ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മലബാറി സൽക്കാര ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പി ഒരു മസാല പുട്ടാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ പുട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പം നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം പുട്ടുപൊടി നമുക്ക് എന്തായാലും ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പുട്ടുപൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് നനച്ച് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ആണ് ഈ മസാലയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മട്ടനോ ബീഫോ മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ മസാലയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര കഷ്ണം സവോള അര കഷ്ണം തക്കാളി ഒരു പച്ചമുളക് ഇനിയിപ്പോൾ എരു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം വേണേൽ കൂട്ടാം ഒരു ചെറിയ സൈസ് ഇഞ്ചി ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയാണ് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ചിക്കൻ വലിയ വലിയ കഷ്ണമാകുമ്പം അതൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കില്ല കുറച്ച് പൊടി പൊടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോഴും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് പെരിഞ്ചീരത്തിൻ്റെ പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പൊടി ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അത് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ അതിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അതായത് ആ ഒരു വേവിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളം അങ്ങനത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവോള ഇടാം നമ്മൾ 
നമുക്കതൊന്ന് വഴന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ വഴന്ന് വന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉള്ളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉള്ളിയും ഈ മസാലയും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കിടന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമുക്കിനി പുട്ടുണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നനച്ചു വെച്ച പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ഈ മസാല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുട്ടും കുറ്റിയിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നനച്ചു വെച്ച പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയിടുക വീണ്ടും മസാല ഇടുക പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയിടുക എന്നിട്ട് ആവി കയറ്റിയിട്ടെടുക്കാം ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ നനച്ച് വെച്ച പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ഈ പൊടി നമ്മൾ പുട്ടും കുറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുക അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കാരണം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ ചിക്കൻ മസാലയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി കിടന്ന് ആവിയിൽ കിടന്ന് വെന്നിട്ട് അത് ആ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയിലേക്കും കൂടെ മിക്സായി വരുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാൻ പിന്നെ അതിൽ വെന്ത് വരുമ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ പുട്ടും കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആവിയിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്